Karibu katika klinik ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Leo na wabana wanaume. Mada inasema hivi. Mada inasema hivi mume ukimpa mkeo mpizisho wa aina moja atakusaliti sana. Mume ukimpa mkeo mpizisho wa aina moja pekee ataboreka na kukusaliti. Sasa hii mada imeletwa na mtu ambaye yuko katika kilio kikubwa sana na uwezi ukaamini mwanamke ameshatengana. Naomba nikusomee hiyo message kabla sijaingia kwenye mada yenyewe. So, mke usipo ukimpa mpizisho aina moja kuna aina kubwa tatu za mipizisho. Aina kubwa tatu za mipizisho. Sasa wewe unampizisha mwanamke unajiona mjanja, sasikiliza hii story. Hmm. Anasema hivi <laughs> Dunia hii bwana. Hello doctor. Shikamo. Mimi ni yule kijana wa Singida ambaye nilichukua ile dawa kwa ajili ya mdogo wangu ambaye alikuwa na tatizo la kuwahi kumaliza. Sasa hivi mambo yake yanaenda vizuri sana na maendeleo yanatia moyo. Mimi mwenyewe leo nina uhitaji wa ushauri toka kwako. Umri wangu ni miaka 34. Nimeoa mke mmoja na sasa tuna watoto wawili. Moja ana miaka saba na mwingine ana miaka mitatu na pointi. Na sasa tuna miaka mi, 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 miaka hiyo kwenye ndoa. Tulifunga ndoa ya Kikristo. Tumeishi vizuri sana. Na mke wangu hatujawahi gombana labda tu makosa madogo madogo ya kukosoana hapa na pale lakini sio ugomvi ule wa kununiana. Pia wote ni watu tunaotambua uwepo wa Mungu katika maisha yetu hatutumii vileo na sio watu wa kujiachia kwenye kambi za starehe mimi nafanya biashara kipato changu sio kibaya na sio kikubwa lakini sijawahi kukosa hela ya kula au matumizi ya kawaida tangu tuoane pia nimejenga nyumba nzuri tu ya kisasa inayoficha umaskini wangu kidogo nitakuonyesha picha yake hiyo nyumba so, Kiujumla maisha yetu sio magumu sana na sio ya kitajiri ni ya kawaida kama unavyoona watumishi vile. Mke wangu ni mama wa nyumbani lakini pia huwa anajaribu kujishughulisha na biashara ndogo ndogo. Kilichonifanya ni kuombe ushauri ni hivi. Mimi nilimwamini sana mke wangu pia nampenda sana mke wangu lakini kumbe alikuwa ananisaliti. Nikijiuliza shida ni nini? Kama ni hela sio mtu mpenda hela sana maana nahitaji mahitaji yote anapata na mimi kitandani nipo vizuri sana mke wangu namjulia vizuri datua na huwa namfikisha kileni mpaka anajikuta anakoroma usingizi akishafika ile hali na ananiacha mimi nipo hewani asa najiuliza chanzo cha usaliti na kosa jibu pia mbaya zaidi baada ya kupeleleza ana michepuko zaidi ya mmoja mwingine ni mwana kijiji kabisa hata uwezo na mzidi wa kifedha. Mwingine ni mtu wa hapa hapa mjini kaka moja wa Kiarabu. Lakini maisha yake yako nomo. Hata kama ananizidi sio kivile. Asa sasa hivi nina mwezi na wiki tangu tugombane na kumpeleka kwao. Naumia sana daktar. Wali. Swala asa hawa watoto wangu najiuliza, niacha nani naachane naye kivipi? Hawa watoto lakini mbona? Huu saliti wa hali ya juu sana atakuja kuniua na maradhi. Mimi nilimwamini na sijawahi msaliti. Kwanza nina hofu kubwa sana ya Mungu kuhusu uzinzi. Na mimi binafsi gari yangu nimeandika usizini. Kwa wale wana wanaishi Mwanza ukiona gari imeandika usizini ni ya Dr. Mahaba. Naendelea. Labda na mimi nimeokoka. Haleluya. Tuendelee. Anasema hivi. Naendelea sema sema hivi. Sijawahi msaliti kwanza nina hofu sana ya Mungu kuhusu uzinzi. Lakini sasa hivi kichwa changu kinawaka moto. Nifanyeje? Yeye nimemwambia tumeachana anaomba msamaha lakini yule mchepuko mmoja walifikia hatua mpaka wanaambiana watoroke wakazae na waanze maisha upya daktar sijui nifanyeje naomba ushauri please hali yangu sio nzuri kiakili na kisaikolojia sasa anasema hivi huyu kaka anajisifu kwa jitendo ndio ni mzuri na anampizisha mke wake mpaka anapata usingizi sawa kwa utamu lakini amemsaliti angalia dada ambaye amefanya ujinga na kuto, na kuacha nyumba kama hii sasa huyu jamaa sawa hii nyumba ya kifahari sawa huyu jamaa anasema je nime, naona nimechelewa kuomba ushauri anasema naona nimechelewa kuomba baada ya kumshauri kwa hiyo kwenye profile yangu ya WhatsApp nimeandika waiting can be a mistake 
kusubiri kunaweza kukawa ni kosa kwako. Naomba usikie sawa, naomba usikie sawa. Nimesema mwanamke ana mipizisho mitatu. Sasa wewe unampizisha kwa mpizisho mmoja, ataboreka na wewe hata kama uko unampizisha. Ndio una nguvu za kiume. Ndio uwai kupaliza. Ndio una tango sio kibamia. Lakini mpizisho wako ni wana hii moja. <laughs> kama vile wanaotumia mikao moja, tu mkao ni moja, tu siku zote watendo wa ndoa, mkao ni moja. Naomba usikilize. Anapizisha mipizisho mitatu. Kuna mpizisho ambao unaonekana kwenye uchi mzima uke. Unaitwa Sawa, sawa, sawa. Kuna mpizisho wa kiuke. Sawa, alafu kuna mpizisho wa kisimi peke yake. Alafu kuna mpizisho wa tatu ambao ni mkubwa kuliko yote. Sawa, wanaitwa squeezing. Unahusiana na eneo ambalo liko ndani ya uke sentimita mbili linaitwa G spot. Sasa ukisipojua jinsi ya kuchanganya hii mipizisho ya aina zote, mwanamke atakuwa na pizi kwa kujifariji ukaona ah mimi namtosheleza. Sasa ukaona mimi ndio mimi, naona namtosheleza, namkisha kireni, namtosheleza. Sasa nimefanya tafiti juu ya mada hii. Sasa si zungumu, in fact mada nilikuwa nimeandaa ilikuwa ni tofauti na hii. Lakini nimeigeuza kwa kutoka na baada kukutana na hii kesi. Ili wengi wapate picha vitu gani vinahusika katika kumbrivisha mwanamke. Kaka anasema kwamba hakosi hela anaishi kwenye nyumba kifahari na na nini asema kwa mwaka mzima sijawahi kushika simu yake lakini yeye amekuwa anashika simu yangu mara mara anipekua simu yangu mara kwa mara akasema ilitokea asubuhi kama tumeongelea asubuhi leo saa 2 ilitokea kama asubuhi kama leo nikashika simu yake nilipoanza kushika simu yake nikaona ameanza kubadilika sura hana raha nikajua kuna kitu hapa nikaanza kufuatilia mpaka anapanga azae na mwanaume mwingine sasa hilo linaweza kuwa lako unaweza kuwa unalea mtoto sio wako wako Najapokuwa ana jina lako lakini sio wako mbegu sile sio zako kwa sababu mwingine Sasa naomba nisikilize sasa naomba nisikilize Ni wajibu wa mwanaume kumridhisha mwanamke kwa kona zote Na Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha kumbukumbu la Utorati 24 mstari wa 5 kama mwanaume anapokuwa ametoa mke asipewe kazi yoyote hata ikitokea vita haruhusiwi kwenda vitani akae ajifunze jinsi ya kumpizisha mwanamke kwa mikao na mbali mbali na mipizisho tofauti tofauti mwaka mzima yani hani muni ya kibiblia ni mwaka mzima <laughs> yani kazi yako tu ni kufikisha kileleni kona zote ajue kama utamu unakujaje <laughs> na biblia hiyo inazungumza kwenye kitabu cha wimbo ulio bora sura ya 8 mstari wa 7 mwanaume asijue jinsi ya kumpizisha mwanamke sawa sawa mwanamke sawa sawa hata dhalauliwa kabisa sasa kiingereza nasema hivi it will be atare he will be utterly despised. Yaani wako zalauliwa kabisa kama takataka. Sasa mwanamke ukibangalia wala sio mzuri. I mean ndio mwanamke picha yake mwanamke. Hebu nipe sura ya picha ya mwanamke. Paka anafanya ujinga huwa anamnai. Hebu nipe picha akanirushia. Yaani huu mzuri wake daraja C. Ta kuna A na B. Ya uzuri wa yule dada ni daraja C. Nikasema mwanamke mjinga sasa. Afu kwa njaa. Alafu kwa uja tupu. Si, unaweza kuona. <laughs> unaweza kuona. Kwa hiyo unaweza kupea vile. Sasikiliza. Unaweza kuona mpenda mke wako ukamhudumia katika maeneo mengi sana. Lakini eneo hili ni eneo ambalo utalinganishwa. Upende usipende. Atasikiliza hadithi za marafiki zake anapizishwaje? Inakuwaaje anatetemeka au anapiga kelele au vipi? Anauliza. Una kibamia. Ume wako umepinda kulia au kushoto? Ha? Au umepindia juu? Wanalinganisha vyote hivyo. <laughs> Asa ujui, huyu mtu katika kukulinganisha ametoa kipaumbele wapi kwenye unene wa dudu lako? Kwenye urefu wa dudu lako? Au jinsi ulivyo pinda? Au jinsi gani una nguvu za kutosha? Jinsi gani unachelewa kumaliza? Ujui unapimwa kwenye eneo gani? So, naomba unisikilize. So, naomba unisikilize. Nitakupa dawa leo. <laughs> leo nimepona, nilikuwa na kidona mdomoni kimepona. Sikiliza. <laughs> Sikiliza. Napenda kwa bibi, una position hiyo mitatu. Ni jambo la msingi. Sawa, sawa. Ni jambo la msingi sana. Sawa. Sawa, sawa. Nianze na hii sasa. Huyu ni mwanamke. Sasa hivi. I'm dating a guy who seems to love it in all my 12 years of sleeping with different men. I've never met a man who actually enjoys sucking my pussy. I enjoy it very much. Sawa. Ana hivi katika miaka yote 12 ya kulala na wanaume. Sijakutana na wanaume ambaye anajua jinsi ya kuninyonya vizuri. 
ananinyonya vizuri sana sasa sana kwa mwongozo nyingine na yao mipitisho mitatu ikoje utaiona nazo nazo documents hapa za kutosha kukupa evidence kwamba wanawake wanasema yeye juu ya mpitisho so wewe maana asema mimi haya ni katika amisha wanaume wengi miaka 12 lakini asema amekutana na wanaume huyu mmoja ambaye ana myofi mnyonya ana pizi kwa mshindo mkubwa sana sasa mm. sikiliza wanawake wanavyozungumza nimekupa hiyo nitakupa hiyo tu moja na kwa sasa anakuja kwenye position ile ina tatu sawa sawa asema hivi clitoro are more explosive but subside subside very quickly unaweza kumpizisha mwanamke kupitia kusugua kisimi ndio maana wanawake wengine wanajisugua wenyewe wanapizwa wanajijua wanawake wanawake wanafanya mapenzi wanajipizisha kusuguana kisimi sawa sasa asa hivi unapompizisha mwanamke kupitia kisimi peke yake sawa asa ndio atapizi utaona amepizi kwa mshindo lakini utamu wake hauendi mbali haudumu sana sawa sawa wewe mwanamke mwanamke sawa asema hivi kwa hiyo asema hivi vagina build up very slowly it is longer lasting and more satisfying and exhausting too sikiliza na kuzungumza kwa mwanamke asema hivi ukimpizisha mwanamke kupitia uchi wake kwanza mpaka haja ya pizi umetumia dakika zisifungua 15 hadi 20 sawa Umetia, umetumia dakika 15 hadi 20. Naomba nisikilize kuna kitu nimekisahau hapa lakini kiko pale takivuta chap chap. Sawa? Nipiga lakini hii kwake huyu mwanamke asema inanilizisha sana. Jisikia kulizika sana. Ana vivile inachosha. Anajeni akishapizi kupitia uke wake. Anajiona amechoka kabisa amelegea ndamani tu kulala usimshike tena. Sawa? Sasa simu ya kubwa na wake wanapizi kama vile kupiga chafya. Sikiliza. Basi amemaliza. Sasa kwa kupizi kwa haraka haraka. Hakuna kumbukumbu ya utamu wako wewe kama mwanaume hakumuki utamu wako kama mwanaume sasa akionja huko nje ndio mbaya zaidi anapizishwa mipizisho aina tofauti tofauti atakusahau hata kuona gari 20 sawa atakuwa unampa milioni 20 kila siku atakusahau kwa sababu huko huko hela kila mtu anazo ni mpizisho tofauti sikiliza sawa huyu ni mwanamke mwingine sasa hivi i have vaginal climax and sometimes i get caught in the weird feelings where everything see, feel amazing but it never come to a an head asemi na pizi sawa asemi kupitia uke wangu wewe mwanamke mwingine tofauti lakini najisikia najisikia nimefika najisikia amazing lakini nako kama vile sijafika mwisho ah mepizi lakini anajisikia kama vile hajafika mwisho yani hajalisika na kuna kitu kingine zaidi kinakosekana sawa Most women do not orgasm or climax without clitoral clitoral stimulation. Clitoral orgasm are always intense and your whole body will shake. Wanawake wengi wana hawapizi kupitia kisimi. Lakini wanapopizi kupitia kisimi inakuwa intense yani ina nguvu sana mwili wako wote unatetemeka when you have vag orgasm it is great but the intensity isn't the same wewe unapopizia kwenye uke wewe unaona unatofautiana kwa hiyo huwezi kujua hiyo pini upi kuna mwingine akipisia kwenye kwenye kisimi anapata haa zaidi ndio kimea na ukubwa kisimi aleluya ile kimea na ukubwa kisimi kwa sababu anapokuwa kisimi inapokuwa kikubwa vile vipokea hisia vinavyoitwa eh, eh, nerve receptors vipokea hisia vinavyopanuka vinakuwa vingi kile kisimi kina miishi ya mishipa fahamu isipungua 1800 sasa vile vile unaza unakadi unajisikana mwanda kwa muda mrefu kile kisimi kinapanuka vile vipokea hisia vinapanuka kwa hiyo atapizi kwa mshindo mkubwa sana kwa hiyo tegemea anakuwa kwa kisimi sasa waanze kupima ai Chukua ndo rafi huyu ni mfanyaje ili apizi apaka nizike kwa hiyo wewe ukijua huyu unayempisisha mwenye kisimi kikubwa mwenye kisimi kidogo inakuwaje kwa sababu anaye kuna wengine atalizika kumpizisha kwa kupitia kisimi kuna mwingine atalizika kupitia uke kuna mwingine atalizika zaidi kwa kama kupitia G spot sasa usipojua jinsi ya kuchanganya itakula kwako anaendelea huyu dada lazima kama asma clitoral is so intense that you would you wouldn't your clit 
be touched again. Asema nikipisia kwenye kisimi kwa mshindi huo mkubwa, sitaki mwanaume tena niguse kwenye kisimi. Maana kina kwa sensitive sana, unaniumiza. Sawa, 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 sawa. Sawa, sawa. Kwa hiyo ni sawa. hiyo ya G spot sasa. Asema ukipisisha mwanamke kupitia kwenye hiyo G spot, nimesema kwamba iko ndani ya na video maalum ya kujinsi ya kufikika kwenye G spot. Na kuna mikao maalum ambayo inaweza kugusa hilo na anaitwa G spot. Nimegunduliwa na Mjerumani anaitwa Grafenberg mwaka 1940 na ngapi wakawa na pingo na stance kama hicho kitu hakipo lakini sasa hivi kimethibitishwa kipo sasa kama ujamwandaa vya kutosha huyu mwanamke uwezo kukigusa akapizi kwa mshindo wa kupitia G spot kwa hiyo unapomwandaa hata ukiingiza kidole utaona kuna matuta matuta nchi mbili kutoka kwenye mlango wa uke sawa kuna matuta matuta sasa yale matuta ndio kwa unasugua sugua unaweza chaji chaji chiki chiki wewe unashangaa maji matamu yanaruka kama vile bomba iliyotobolewa nimesha nenda kumkasha kutana nami nakuta tu maji yanigonga tu kwenye mavuzi hayo yameruka ikana na moja aki haya wewe bara kwanza na yona hiyo ah ise ah nilijiona mjanja kweli eh waitu mwenu mwenu waitu waitu watu wakibukoba nimesomea bukoba ihungu high school wanafahamu bukoba kwa hiyo kwa hiyo najua kidogo chikini ene ndani na story sawa sawa sikiso huyu mwanamke atakuzungumza i tend to feel much more satisfied with clitoral orgasm vaginal ones are great and involve more of my body but they are somehow weaker kama hivi huyu mwanamke mwingine mwenye kisimi kikubwa anasemaje asema hivi najiona nimekuwa nimetosheka na huyu mwanaume akinipizisha kupitia kisimi sawa 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 Asema hivi nikipizisho kupitia uke sawa ni nzuri lakini ni dhaifu. Mpizisho wa kupitia wa kupitia kwenye uke ni mzuri kwake lakini ni dhaifu. Asa ule mpizisha mwanamke ke dhaifu ole wako watachepuka kutana na dudu. Kubwa la kusaidia la kwako. Kwanza unampizisha mpizisho moja alafu na kibamia au dududu wako limepinda kwenda kushoto kama kama ndizi. Itakula kwako shauri lako. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa, asema hivi. I own the mwanamke yule anaendelea. Asema I also tend to get so super tight when I have vaginal orgasm. So it is hard for my husband to keep going. Asema hivi, ninapopizia kwenye uke. Uke wangu kama vile unakuwa mdogo. Unabana sana, unabana sana mwanaume. Mpaka mwanaume kuingiza anapata shida. Mpaka mwanaume anapata shida kwa sababu mpizishie. Mpaka mwanaume anapata shida. Kwa hiyo hii kidogo inamkosesha raha. Mwanangu anashinda kuingia mpaka mwisho kaingiza kidole atumie nguvu sana sawa kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana kwa hiyo lazima ufahamu takupa kitu point mkuna point moja kali na kuja sawa mwanamke mwingine akasemaje vaginal orgasm a more of a slow build up with long rolling kind of an orgasm that takes about 10 to 20 minutes to calm down uh, to calm down clitoral however takes 3 to 5 minutes super intense last in a minute as we are already point ile Asema hivi anasema hivi mpizisha mwanamke kupitia uke. Sawa, sawa. Anapizi, sawa, anapizi lakini anasema anapizi eh, kutokana na slow build up, yani maandalizi ya muda mrefu. Mwanamke ana maeneo 17 katika mlo wake ambayo yana misho mingi ameshifahamu. Usipojua jinsi ya kuiandaa itakula kwako. Ana maeneo 17. Sasa kwa mfano ujui jinsi gani ya kuchezea a uh, muunganiko kati ya mgongo na makalio yake kuna maeneo ambayo yana imisho mingi yameshipa fahamu pale nyuma ya goti ujui kuna ufanye nini na kwa hiyo na video maalum zinakuonyesha mambo hayo yote sawa sawa kweli haya ni mambo ambayo inapasa uyashughulikie kikamilifu sasa kubwa ambalo nilikuwa nimeanza kuliandaa mada jinsi gani ya kumnyonya mwanamke uchi wake wengi hawapendi kumnyonya mwanamke uchi wake na wanawake wengi wanapenda kunyonywa Wanaume wengi wanapenda kunyonywa dudu lao lakini hawapendi kunyonywa wanawake. Hiyo ni dhambi mbaya sana. Wao ni uonevu. Sawa? Sawa. Wanaume wengi hawapendi kunyonywa wanawake. Sikiliza mwanamke huyu anasema hivi. My husband roll his eyes if I ask for it and have shared it in the last 24 hours but is never spontaneous. Sawa? Mume wangu mpaka ni muombe ndo ananinyonya. Hawezi akaanzisha yeye mwenyewe kuninyonya. Na Yeah, so, kwa hiyo inakuwa ni upande mmoja tu mwanaume tu ndo anayenyonyo mwanamke anyonyo kwa nini haipendezi so, so. <laughs> mwanamke mwingine anasemaje i don't need 
to receive oral every time. But it is super depressing when it is not even on the table. Sivi, sipendi kunyonya wewe mwanamke, sipendi kunyonya mara kwa mara. Lakini nitakosa raha. Nitakuwa na msongo wa mawazo kama mwanaume haonyeshi nia ya kutaka kuninyonya mara mara moja moja. Sawa? Kwa hiyo kuna watu aina tatu, wanaume aina tatu. Kuna wale ambao wanapenda kunyonya mwanamke na kumlamba sawa 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 na kuonyesha wanafurahia hilo jambo kunyonya mwanamke. Kuna wengine wako tayari kunyonya lakini mpaka waambiwe waombwe bwana naomba ninyonye leo. Hiyo inaleta mawazo mabaya kwa mwanamke. Watatu. Kuna wengine hawezi kuanzisha na hata wakiambiwa wanakataa kunyonya mwanamke. Sasa hao kundi la kwanza ndo ndo sopa kwa hiyo kumnyonya mwanamke sio dhambi na uwezi kukathirika kama uchanganyanganyi wanawake sio kwa sababu umemnyonya Zaina kesho Janet kesho kutwa Mariam a a kila changanyanya wanawake sasa hata walevi wachanganya yaji pombe sawa wachanganyi pombe anakaa kama amezoea balimi ni balimi kama ni Kilimanjaro ni Kilimanjaro peke yake kwa hiyo usichanganyanye changanyana wanawake sawa 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 wanawake na wanaume wasiopenda kunyonyana naomba msikilize hili hapa sawa when you refuse It honestly frustrates me. Asema pale unapokataa kunyonywa, uwe ni mwanamke au ni mwanaume. Unamfrustrate, unamchanganya akili huyo mwanaume au huyo mwanamke. It takes away my opportunity to give special pleasure to my partner. Asema ina inaniondolea nafasi, fursa ya mimi kukupatia raha wewe unaisikia vibaya kwa nini nimeshindwa kupatia raha kwa njia hiyo? Kwa wale ambao sio penda kunyonywa. Sasa kuna utaalamu wa kunyonya dudu la mwanaume kwa utaalamu wa kunyonya ucho mwanamke. Na video ka, eh, maalum vinaonyesha hivyo vitendo kwa vitendo na kuweka orodha yake hapo chini isome afu agizie na kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa njia ya, ya WhatsApp ni kubwa sana namba ya simu ni hii hapa tuwasiliane 0754399994 narudia tena 0754399994 mara ya mwisho kwa Kiingereza 0754 0399 9407540399940 wewe unaangalia video iko mara ya kwanza sawa jisajili sawa kuna kibox pale imeandikwa subscribe jisajili nitakapokuwa video mpya tena ina hiyo video mpya inakuja na wahusu wanawake wanawake na nyinyi mlijimu na makosa yenu mtasalitiwa hivyo hivyo kwa sababu ya ujinga wenu na video nyingine inakuja kwa ajili yenu kwa hiyo jiandae jisajili haraka sana